നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ എത്രക്കരിപ്പൂർ കളറക്കൽ സ്കോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മൂന്നാം മുന്നണിയും അവിശ്വാസ കൂട്ടുകെട്ടുകളുമൊന്നും കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എൽ ഡി എഫ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉഴവൂർ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ് എൻ ഡി പി നേതൃത്വത്തെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കിയ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ വാർത്ത വെള്ളൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി ഏഴും കൈപ്പാട് കർഷകർക്ക് ആവേശമായി കൊയ്ത്തി യന്ത്രമെത്തി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ മൂന്നാം മുന്നണിയും അവിശ്വാസ കൂട്ടുകെട്ടുകളുമൊന്നും കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൌവായി ബാങ്ക് പരിസരത്ത് യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭരണമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ വിജയത്തിൻ്റെ വെന്നിക്കൊടി പറപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും വിലയിരുത്തുന്നു മൂന്നാം മുന്നണിയും അവിശ്വാസ കൂട്ടുകെട്ടുകളൊന്നും കേരളത്തിൽ നടപ്പില്ല സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകളെയൊന്നും കേരള ജനത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അറുതി വരുത്തുമെന്നും അതിന് ജനങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ധൈര്യസമേതം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു പരിഹരിച്ച ഗവൺമെന്റാണ് യു ഡി എഫിൻ്റേത് അതിന് ജനങ്ങൾ തന്ന അംഗീകാരമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മിന്നുന്ന വിജയം തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കൗവായി കെ ജയരാജ് വി നരിപുരം വി കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി കെ രാജൻ തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എൽ ഡി എഫിന് വളരെയധികം അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്ന് എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉഴവൂർ വിജയൻ എൽ ഡി എഫ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ നർമ്മമധുരമായി വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉഴവൂർ വിജയൻ സംസാരിച്ചത് കെ പി സി സി എന്നതിന് കേരള പുറത്താക്കൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പേരുമാറ്റണമെന്നും ഓരോ ദിവസവും ആളുകളെ പുറത്താക്കി തളർന്നിരിക്കുകയാണ് സുധീരനെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സുധീരന്റെ കാര്യമാണ് വലിയ കഷ്ടമാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ പി സി സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കേരള പുറത്താക്കൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി കോൺഗ്രസിനെ എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇനി പുറത്താക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കരുത്തരായതുകൊണ്ട് പല വാർഡുകളിലും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് യു ഡി എഫ് അണിനിരുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്തുള്ള നേതാവാണ് പിണറായി വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ നട്ടലു നിവർത്തി സംസാരിക്കാൻ പിണറായിക്ക് കഴിയൂ നമ്മുടെ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ തന്റെ അടുത്തോടു കൂടി വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ മഹാമോശമായി പോയി രാഷ്ട്രീയമാണ് അഹങ്കാരമാണ് പിന്നെ എന്നതിവന്മാരോട് ഈ പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടേ അത് പറ്റുള്ളൂ കാര്യരുമ്പിന്റെ കരുത്തുള്ള നട്ടലുള്ള നേതാവാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ തന്റെ അടുത്തോടു കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞു വി എസ് പാർട്ടിയുടെ ഏത് കമ്മിറ്റിയിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിലെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് മറക്കരുത് എന്നാണ് ഒഴുവൂർ വിജയൻ തുടർന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി എ സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ 
പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ സ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ സഖാവിയ സച്ചിദാനന്ദന് കൊടുക്കുന്നത് രാമന്തലി സെൻട്രലിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കെ വി ജീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പടന്ന പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് പൊതുയോഗം മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ തലമുറ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാറ്റമാണെന്നും കാലവും ലോകവും മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും വിരൽത്തുമ്പിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവാക്കൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൊടുവാൾ എടുക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി മെറിറ്റ് നോക്കിയാണ് ഇന്ന് യുവാക്കൾ ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഐ ടി സ്റ്റേറ്റ് ഏതെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണടച്ചു പറയും കൊച്ചു കേരളമാണെന്നും ആ നിലയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം യു ഡി എഫ് നേടണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും വിധിയെഴുതുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സമ്മേളനത്തിൽ ടി കെ സി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന പിലിക്കോട് ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി പി വി പത്മജ പി കെ ഫൈസൽ മുഹമ്മദ് അസ്ലം കെ പി പ്രകാശൻ കെ പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ജതീന്ദ്രൻ വി കെ ബാവ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പേരളം എൽ ഡി എഫ് പൊതുയോഗം പ്രാന്തഞ്ചാൽ വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങളെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദർശനങ്ങളെയും ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ക്രൂരമായിട്ട് ചവിട്ടി മതിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ജാതീയമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ജാത്യാചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രത്യേകശാസ്ത്രത്തിന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കീഴ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയല്ലാതെ പ്രതിഷേധിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്താ പോ കരിവള്ളൂർ പേരളം എൽ ഡി എഫ് ആറാം വാർഡ് പൊതുയോഗം പ്രാന്തച്ചാൽ വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്നു എം പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ഗോപാലൻ കെ മധു പി പി സുരേന്ദ്രൻ കെ രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുയോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുന്നക്കോടൻ സ്മാരക കലാവേദി വനിതാവേദി ഒരുക്കിയ കോൽക്കളിയും ഡി വൈ എഫ് ഐ പുത്തൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വിപ്ലവ ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പുതിയങ്കാവ് പ്രിയദർശിനി കലാവേദിയിൽ കുടുംബയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വാർഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പുതിയങ്കാവ് പ്രിയദർശിനി കലാവേദിയിൽ കുടുംബയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റ് പാർട്ടി വിപ്പും ആലപ്പുഴ എം പിയുമായ കെ സി വേണുഗോപാൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ യു ഡി എഫിനെ എതിർക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കെ വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് വി എൻ എരിപുരം അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് ഗൊവായി എ പി നാരായണൻ വി സി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവരും സ്ഥാനാർത്ഥികളും സംസാരിച്ചു ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഡി ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജാതി പേര് വിളിച്ച് അവഹേളിച്ചതായി ആക്ഷേപം ചിറ്റാരിക്കൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലുള്ള മെമ്പറും തയ്യനി വാർഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ പി ഡി നാരായണിയെയാണ് ഏഴോളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കാണിച്ച് ചിറ്റരിക്കൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടെ ഏഴോളം വരുന്ന സംഘം റോഡിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ജാതിപ്പേര് വിളിക്കുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു ചിറ്റരിക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വെള്ളൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം തുടർന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെയാണ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ പൂവത്തുംകോവിലെ ശ്മശാനത്തിന് സമീപത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്നും ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പറമ്പിൽ മതിൽ കെട്ടാനെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് ബോംബുകൾ ആദ്യം കണ്ടത് മണ്ണിനടിയിൽ പോളിത്തീൻ കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു ബോംബുകൾ ഏറെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന സ്റ്റീൽ ബോംബുകളാണ് ഇവയെന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി കൂടുതൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്താനായി പരിശോധന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ് എൻ ഡി പി നേതൃത്വത്തെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കിയ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ വാർത്ത ഉദിനൂർ സുകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിയൻ നടത്തിയ ക്രമക്കേടിന്റെ നാൾവഴികൾ ഞങ്ങളുടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്യൂറോ പിന്തുടർന്ന് ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതാണ് ഒരു സംസ്ഥാന വ്യാപക തട്ടിപ്പിന്റെ ചുരുളഴിയാണ് നിമിത്തമായത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കും വിധം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്ന എസ് എൻ ഡി പി മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പിന്റെ ആദ്യ വാർത്ത ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിയൻ വഴി വിതരണം ചെയ്ത വായ്പയിലെ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടും പാവപ്പെട്ട യൂണിയൻ അംഗങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയും മുതലെടുത്ത് യൂണിയൻ ഭാരവാഹി ഉദിനൂർ സുകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും ഞങ്ങളുടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്യൂറോ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരു വൻ തട്ടിപ്പിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നതിന് നിമിത്തമാവുകയായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ വാർത്ത മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും വാർത്ത വരാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൂടിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നവർ അന്ന് ഞങ്ങളെ വിമർശിച്ചത് എന്നാൽ പ്രലോഭനത്തിനും പ്രകോപനത്തിനും ഭീഷണിക്കും മുന്നിൽ വഴങ്ങാതെ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്യൂറോ ഈ വിഷയത്തെ പിന്തുടരുകയും തുടർ വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രചാരമുള്ള അച്ചടി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലത് വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ പിന്നാക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ എസ് എൻ ഡി പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയ അഞ്ച് കോടി രൂപ വിവിധ യൂണിയനുകൾ വഴി പാവപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പദ്ധതി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിയൻ ഭാരവാഹി കൂടിയായ ഉദിനൂർ സുകുമാരന് എഴുപത്താറ് ലക്ഷം രൂപയും യൂണിയൻ മാത്രമായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ പണം അർഹരായ യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾക്ക് കൈമാറാതെ ചീമേനി ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ നിന്ന് പതിനാല് ശതമാനം നിരക്കിൽ വായ്പയെടുത്ത് ചില സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു കൂടിയ പലിശയായതിനാൽ പല അംഗങ്ങളും വായ്പ തിരിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും ഈ തുകയും ബാങ്കിലടക്കാതെ അംഗങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന വാർത്ത തുടർന്നിങ്ങോട്ട് ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബ്യൂറോ ശേഖരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ ഉദിനൂർ സുകുമാരനെ ചന്ദേര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടതും ചീമേനി ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് സുകുമാരനെതിരെ വഞ്ചനാ കുറ്റം ആരോപിച്ച് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതുമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വാർത്തയുടെ ആധികാരികത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മറ്റ് പല യൂണിയനുകളിലും നടന്ന സമാനമായ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമായി പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കിയതും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിയെ തന്നെ ഈ വിഷയം മാറ്റിമറിച്ചതും രാഷ്ട്രീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായാലും സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പാവപ്പെട്ട എസ് എൻ ഡി പി സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ നേതൃത്വം നടത്തിയ വഞ്ചനയുടെ ചുരുളഴിയാൻ നിമിത്തമായി എന്ന സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച തുലാപത്ത് പൈതങ്ങളുടെ ആദിയും വ്യാധിയും അകറ്റി ഗുണപ്പാട് വരുത്താൻ തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങിലേക്ക് ഉത്തര മലബാറിൽ ഇനി കളിയാട്ടകാലം ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കോലത്ത് നാട്ടിൽ കാവുണരുന്ന തുലാപത്ത് ഇനി കോരപ്പുഴയും ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴക്കും ഇടയിലുള്ള കോലത്ത് നാട്ടിന്റെ തണുത്ത രാത്രികളിലും കത്തുന്ന പകൽ ചൂടിലും ചൂട്ടുകറ്റയുടെ സുവർണപ്രഭയിൽ ചെണ്ടയുടെ രൗദ്രതാളത്തിൽ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുതുള്ളും അനീതിക്കെതിരെ പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച പടനായകരും ചതിയുടെ കാണാക്കയത്തിൽ വീണ് വെന്തുരുകിയ നായികമാരും ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളും തെയ്യമായി പുനർജനിക്കുന്ന കളിയാട്ടവേദി അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ ഗോത്ര ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രവും സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെണ്ടപ്പുറത്തെ കോലച്ച കേൾക്കുന്നിടം തേടി ജനമൊഴുകിയെത്തും ജാതിമത വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കളിയാട്ടക്കാവുകൾ സജീവമാകുന്നു എന്നതും ഈ ഗ്രാമോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാവുകൾ തറവാടുകൾ മുതൽ കൊയ്തൊഴിഞ്ഞ പാടങ്ങൾ വരെ തെയ്യം കൊണ്ട് സജീവമാകുന്നു കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ പ്രധാന ആരുട സ്ഥാനങ്ങളിൽ തെയ്യത്തിന് തുലാമ്പത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെങ്കിലും അപൂർവം സ്ഥലങ്ങളിൽ തുലാപത്തിന് മുമ്പായും തെയ്യം കെട്ടിയാടാറുണ്ട് ജന്മി നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥ നിലനിന്ന കാലത്ത് ക്രമാനുഗതമായി ഉത്തര കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന അനുഷ്ഠാന കലയായ തെയ്യങ്ങളിൽ പലതിലും പഴയകാല നാട്ടുചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു തെയ്യക്കാലം നമുക്ക് മുന്നിലെത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സി പി ഐ എമ്മുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർക്കുള്ള സ്വീകരണ പൊതുയോഗം കാങ്കോലിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സി പി ഐ എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർക്കാണ് കാങ്കോൽ ടൗണിൽ സ്വീകരണം നൽകിയത് ലീഗിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ആ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ലീഗ് ചേർന്നിട്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്പന്നരുടെ പാർട്ടിയാണെന്നും പാവങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ആ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നും ഒരു കെട്ടുപൊട്ടിയാൽ കൂടോടെ ആളുകൾ സി പി എമ്മിലേക്ക് വരികയാണെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോമേരിയ സെക്രട്ടറി കെ വി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി സി സത്യപാലൻ കെ രാജൻ പി രവീന്ദ്രൻ പി ഉഷ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എൽ ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ ഓഡിയോ കേസറ്റിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മവും തദവസരത്തിൽ നടന്നു സി സത്യപാലൻ സി ഡി ഏറ്റുവാങ്ങി സി പി ഐ എമ്മിൽ ചേർന്നവരെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകടനവും ടൌണിൽ നടന്നു ഏഴോം കൈപ്പാട് കർഷകർക്ക് ആവേശമായി കൊയ്ത്തി യന്ത്രമെത്തി പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും മലബാർ കൈപ്പാട് ഫാമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കൊയ്ത്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നെല്ല് കൊയ്തത് ഏഴോത്തെ കൈപ്പാട് കർഷകരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കൈപ്പാട് കൃഷിയിലും യന്ത്രവൽക്കരണം നടപ്പാക്കുക എന്നത് പുതിയ കാലത്ത് കൃഷിപ്പണിക്ക് ആളെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൊയ്ത്തി യന്ത്രത്തിന്റെ വരവ് ഈ മേഖലയിൽ പുത്തനുണർവേകും നേരത്തെ കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ വലിയ കൊയ്ത്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊയ്ത്ത് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യന്ത്രം ചെളിയിൽ താഴ്ന്നു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടര ടൺ ഭാരമുള്ള യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ കൊയ്ത്ത് വിജയകരമായി തീർന്നു കൈപ്പാട് നിലങ്ങൾ വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും വേലിയിറക്ക സമയങ്ങളിൽ പുതിയ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ കൊയ്ത്ത് നടത്താനാകും ഈ രംഗത്തെ യന്ത്രവൽക്കരണം ഉൽപാദനം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ ടി വനജ പറഞ്ഞു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോ വെയ്റ്റ് കുബാട്ട കമ്പനിയുടെ ഒരു ഒരു കമ്പൈൻ ഹാർവെസ്റ്റർ ആണ് സാധാരണ കമ്പൈൻ ഹാർവെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും സാധാരണ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ആറര ടണ്ണോളം വരുന്ന കമ്പൈൻ ഹാർവെസ്റ്റർ ആണ് വലുപ്പം കൂടുതലുമാണ് പിന്നെ വെയ്റ്റും കൂടുതലാണ് ഇത് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞതും ചെയിനിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി തൊഴിലാളി ക്ഷാമവും ഉയർന്ന കൂലിയും കൈപ്പാട് കർഷകർക്ക് ഏറെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പുതിയ യന്ത്രത്തിന്റെ കടന്നുവരവ് ഈ രംഗത്ത് പുത്തനുണർവേകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വർഗീയതയ്ക്കും ഫാസിസത്തിനുമെതിരെ ആലക്കാട് എം ഇ കെ സ്മാരക വായനശാല എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോ എന്ന പേരിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു എഴുത്തുകാർ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ചിത്രകാരന്മാർ ശില്പികൾ ഗായകർ തുടങ്ങിയവർ ഒത്തുചേർന്നു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാരുടെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ആലക്കാട് എം എ കെ സ്മാരക വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോ എന്ന പേരിൽ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും ഫാസിസത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി എഴുത്തുകാർ കവികൾ നാടക സിനിമാ പ്രവർത്തകർ ചിത്രകാരന്മാർ ശില്പികൾ ഗായകർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചു ചിത്രകാരന്മാർ ചിത്രം വരച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി പി കെ സുരേഷ് കുമാർ മാധവൻ പുറച്ചേരി ജിനേഷ് കുമാർ എരമം ബാബു അനൂർ സി എം വിനയചന്ദ്രൻ മനോജ് കാന എ സി ശ്രീഹരി അജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി രഞ്ജി കാങ്കോൽ ജയദേവൻ കരിവള്ളൂർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കവിത കഥാവതരണങ്ങൾ പടപ്പാട്ടുകൾ ചിത്രരചന നാടകാവതരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറി സ്വാമി മുക്ക് യുവജന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ മെഗാ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു കക്കിരിയാട് പൊതുജന വായനശാല ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു ക്വിസ് മത്സരം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിക
പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ കെ സി മുരളീധരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ജിജു ടി ടി വി അധ്യക്ഷനായി ശുഭേഷ് കെ പി മനോജ് കുമാർ കെ സി വിജയൻ ടി തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മണി പി കെ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് കൊറിയൻ തൈക്കോണ്ടോ അക്കാദമി കണ്ണപുരം അവതരിപ്പിച്ച തൈക്കോണ്ടോ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടന്നു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ ഏകാംഗ സൈക്കിൾ യാത്ര നടത്തി ചരിത്രം കുറിച്ച് ബൈജു കീഴറ സാഹസിക യാത്ര നടത്തി തിരിച്ചെത്തിയ ബൈജുവിനെ കീഴറയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം സാഹസികത ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബൈജു മഹത്തരമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ദിവസത്തെ യാത്രക്കൊടുവിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കാർത്തുങ്കലിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റോഡ് വഴിയായിരുന്നു യാത്ര ദേശീയത പരിസ്ഥിതി മതേതരത്വം സാഹസികത എന്നീ സന്ദേശമുയർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു യാത്ര യാത്രക്കിടയിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ബാംഗ്ലൂർ ചണ്ഡിഗഡ് ഡൽഹി തുടങ്ങി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ലഭിച്ചിരുന്നു യാത്ര ജീവിതത്തിലെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് ബൈജു പറയുന്നു തുടങ്ങിയത് കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീരിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവ്വതയായ കർദുംഗിലേക്കാണ് ഞാൻ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത ദൂരം അതിപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സൈക്കിളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് പീക്കാണ് വേൾഡിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് രണ്ട് മോട്ടോർ റോഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തത് ഒന്ന് കർദുംഗുല ഒന്ന് ടാങ്ക്ള അതാണ് വേൾഡിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് രണ്ട് മോട്ടോർ റോഡ് അത് രണ്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു വെൽഡിംഗ് തൊഴിലാളിയാണ് ബൈജു ദേശീയ ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ തുടർന്നും യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ബൈജു കീഴറ തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് യുവജന സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് യുവജന സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും ട്രാക്ക് ഗാനമേളയും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു പെരിങ്കളിയാട്ട സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് മാറി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ അഭിമാനം നിലനിൽക്കുന്ന വിധിയിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാൻ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളും അവരോടൊപ്പം ഉള്ളവരും പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്രഹ്മകുമാർ ബാലകൃഷ്ണൻ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തി കേശവാട് വിതരണം കുമാരൻ അന്തിത്തിരിയൻ കണ്ണൻ കാരണവർ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു പി വി പത്മനാഭൻ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ സുജിത് കുമാർ പി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് മേഖല പത്താം സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് എടാട്ട് കെ ബി സി ഗ്രീൻ പാർക്കിൽ നടക്കും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേബിൾ ടി വി മേഖല അതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വേളയിൽ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ പത്താമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരിയിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും തുടർന്ന് ജില്ലകളിലും സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നത് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല സൗത്ത് പത്താം വാർഷിക സമ്മേളനം ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കെ വിജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനാകും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെയും കേരളത്തിന്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ കെ എസ് ജയമോഹനെ ആദരിക്കും സി പി ഐ എം ആടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രവീൺ മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരണം വരവ് ചെലവുകരണക്ക് അവതരണം സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരണം എന്നിവയും നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി വി പി മനോജ് കുമാർ ടി വി ബാബുരാജ് അനിൽ മംഗലത്ത് എൻ പുരുഷോത്തമൻ പ്രഭാത് കുമാർ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കോറോം കൊടക്കൽ തറവാട്
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി കരുത്ത് കാട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇടത് വലത് മുന്നണികളിൽ ഏതിനെയാണ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുക പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ജയ പരാജയങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ബി ജെ പി അവകാശപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പിയിൽ ഒഴുക്ക് സി പി എമ്മിൽ നിന്നുള്ള വൻ ഒഴുക്കാണ് ബി ജെ പി ഉള്ളതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജയത്തെ പരാജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്തെങ്കിലും ഇടത്ത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി പി എമ്മിനാണ് ബാധിക്കുക എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പിന്നെ നാം പിന്നെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ യു ആർ അനന്തമൂർത്തിയെ പോലുള്ള പിന്നെ ലോകപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മരണമൊക്കെ വെടിപൊട്ടിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ലഡു വിതരണം ചെയ്തും ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു ഒരു കേന്ദ്ര കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ അതിക്രൂരമായി കൊല്ല കൊന്ന കൊന്നപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ആര് പട്ടികളെ ആരെങ്കിലും കല്ലെറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനെ പട്ടികളെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അതിനെതിനാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ നിലയിലേക്ക് വളരെ മോശമായി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മതേതര രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്ത് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ വർഗീയത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ വർഗീയത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാവും അത് അവരെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി മുമ്പ് സഹായിച്ചിട്ടില്ല സഹായിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ബോട്ട് അവർ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അവർ മുമ്പ് നിൽക്കാറുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കോറോം പ്രദേശത്ത് അവർ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ എണ്ണം കുറവാണ് യു ഡി എഫിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പിയുടെ രംഗപ്രവേശനം യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു ഭയവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എല്ലിന് സമീപം മാത്തി അറിയിപ്പുകൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ വിവിധ ബൂത്തുകളിൽ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്കായി നിയോഗിച്ച പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാരിൽ ഇതുവരെയായി പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവർക്കും കൂടുതൽ പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ളവർക്കുമായി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ വെച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നതാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് മാസാചരണ പരിപാടി നവംബർ ഒന്നിന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ചേംബർ ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും കോറോത്ത് കൊടക്കൽ തറവാട് മാളിക പടിപ്പുരയിൽ തൊണ്ടച്ചൻ ദൈവം തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടും മൂന്നാം മുന്നണിയും അവിശ്വാസ കൂട്ടുകെട്ടുകളുമൊന്നും കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എൽ ഡി എഫ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉഴവൂർ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ് എൻ ഡി പി നേതൃത്വത്തെ പ്രതി കൂട്ടിലാക്കിയ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ വാർത്ത വെള്ളൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി ഏഴും കൈപ്പാട് കർഷകർക്ക് ആവേശമായി കൊയ്ത്തു യന്ത്രമെത്തി ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം